On est nombré deux minutes. Honorable président, honorable député. Non, non, non passez un peu, s'il vous plaît. <rire> Respectons notre règlement. Asseyez-vous quelque part. Asseyez-vous. Asseyez-vous quelque part. Respectons notre règlement. Honorable Kayem Bévenet. C'est lui qui ouvre le débat. Merci bien, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et distingué collègue. J'ai suivi avec une attention soutenue l'intervention de son Excellence, monsieur le, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de tout à l'heure. J'ai une préoccupation, monsieur le président. J'ai suivi les contraintes qu'il a exposées, la crise qu'il a connue ou qu'il a héritée, ainsi que... Euh, le développement de ces éléments de réponse. Je voudrais que les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, nous disent. Ici, il a donné les prérogatives. Mais de la, dans la plupart des prérogatives qu'il venait de donner, c'est des prérogatives locales reconnues à un ministre de l'Intérieur vis-à-vis de l'exécutif provincial, c'est-à-dire vis-à-vis des gouverneurs des provinces. Mais qu'il me donne ici les prérogatives légales qui lui sont reconnus vis-à-vis des assemblées provinciales. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Vous avez ouvert le débat. Honorable Jean Kibunda, reprenez la parole. Merci, honorable président, honorable député, chers collègues. Je salue l'initiative de notre collègue KMB et je salue le ministre qui a bien voulu répondre à cette initiative parlementaire. Et j'ai compris que le bureau a pris acte des excuses par lui présentées en ce qui concerne son attitude qui était empreinte et enclin à la désinvolture vis-à-vis des députés provinciaux avec un langage ordurier que nous avons tous suivi, nous disons que pour le ministre de l'Intérieur, nous conseillons vivement qu'à l'avenir, il puisse proscrire cette attitude, ce comportement. Dans votre intervention ou dans son intervention, le ministre de l'Intérieur a épinglé euh, un aspect administratif important, c'est que les courriers qui sont adressés lorsqu'il s'est agi et de gouverneurs qui étaient démis de leur fonction par les assemblées provinciales, ce courrier était adressé au président de la République et qui lui revenait de prendre acte. J'ai dit non, monsieur le ministre de l'Intérieur. Ces matières-là relèvent de votre ministère et elles sont des matières constitutionnelles. C'est vous qui devez préparer les matières voir le président de la République et vous n'avez pas besoin d'un conseil de ministre pour cela, vous le voyez et vous lui demandez de prendre acte de courriers qui lui sont adressés. Et là, vous restez dans la légalité et je pense que, monsieur le ministre, jusqu'à ce jour, vous avez failli à cela. La deuxième observation que je fais, monsieur le ministre, la territoriale a sa noblesse. Et qu'est-ce qu'il y a dans la noblesse de la territoriale ou qu'est-ce qui fait sa noblesse Ce sont des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a d'abord la courtoisie, il y a la fermeté, il y a l'abnégation. Ce sont des valeurs de la territoriale sur lesquelles on ne peut transiger. Vous ne pouvez pas recevoir les députés provinciaux chez vous, les traiter tels que vous les avez traités et les renvoyer euh, de la manière que nous connaissons tous sans apporter des solutions à des gens qui ont été élus par le peuple congolais et qui ont une obligation de redévabilité vis-à-vis -vis de ce peuple. 
et tels que vous les avez traités, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous conseillerais vivement de vous positionner comme futur candidat député en 2023 et vous verrez bien que lorsque vous serez élu, votre comportement sera différent. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la mal-gouvernance ou la non-gouvernance de nos provinces pose problème réel. Encore une seconde. Accordez-lui encore la parole. Merci, Président, pour votre magnanimité légendaire. Je conclue en disant qu'il se pose un problème réel dans la gouvernance de nos provinces qui, est, qui, qui devient un problème récurrent. Pourquoi Parce que les exécutifs provinciaux n'existent pas. Comment pensez-vous présenter un bilan, Monsieur le ministre de l'Intérieur, si les provinces ne sont pas gérées si les provinces sont mal gérées et si les exécutifs provinciaux n'existent pas pour la seule et unique raison de n'avoir pas pris acte de départ de gouverneur. Ça, c'est une aberration administrative. Et je pense que, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de ce pas, vous irez voir le président de la République pour faire votre mea culpa, parce que si le président de la République devait anticiper, vous auriez eu tort de venir répondre à cette question orale avec débat, il aurait plutôt pris acte de votre incompétence dans la matière. Et moi, je considère que c'est l'acte qui est aujourd'hui apposé par le président de la République. Monsieur le ministre, je termine en disant, en vous donnant un conseil. Vous savez, l'UDPS est au pouvoir et vous êtes un ministre de l'UDPS. Si vous ne travaillez pas bien, l'UDPS n'aura jamais un ministre qui deviendra premier ministre. C'est ainsi que vous obligez votre parti à aller chercher ailleurs au lieu de trouver le premier ministre dans vos rangs. C'est vous le premier ministre qui devriez faire peur ou faire craindre le premier ministre dont la gouvernance actuelle est celle que nous connaissons. Aujourd'hui, le gouvernement de Wario, c'est un échec patent. Et vous, le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'élu des PES, vous devriez être le plus compétent possible pour que vous vous positionniez en termes de primaturable demain. Voilà, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce que j'aurais pu vous donner comme conseil si j'étais dans votre parti politique, que j'aime beaucoup en plus. Merci beaucoup. Honorable Pétion Mundia. Honorable Pétion. Il n'est pas là Honorable Pétion. Honorable Boutsa. Honorable Boutsa, Gaël. Merci, honorable président, pour la parole. Merci. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, avant d'adresser mes préoccupations au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires Coutumières, je voudrais souligner que le constituant et le législateur ont conféré à la province le statut d'une entité politique régionalisée, et ont prévu des mécanismes, et ont prévu des mé les mécanismes pardon, propres à assurer la stabilité organique de l'exécutif provincial. Ces mécanismes sont notamment la rationalisation du parlementarisme, consistant à déterminer les conditions de recevabilité d'une motion et l'imitation du nombre des motions au cours d'une session. À côté de cela, la loi du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 8, barre 012 du 31 juillet 2008, 
Portant libre administration des provinces a introduit une disposition qui protège la stabilité gouvernementale contre les agissements de l'Assemblée en instituant une possibilité de dissolution de celle-ci par le chef de l'État en cas de crise persistante. Il faut ajouter à cela la jurisprudence foisonnante de la Cour constitutionnelle, dont la plupart censurent les motions de censure pour violation du droit de la défense, qui est un principe contradictoire. Honorable Président et chers collègues, je remarque que ces mécanismes demeurent inopérants dans la résolution des crises institutionnelles au niveau provincial. Ainsi, je voudrais avoir des éclaircissements sur des préoccupations ci-après. Qu'est-ce qui explique la faiblesse des mécanismes prévus pour assurer la stabilité, des institutions, euh, la stabilité institutionnelle des provinces Comment concilier l'interventionnisme du vice-premier ministre avec l'autonomie politique et administrative des provinces Quelle est la portée de l'intervention du vice-premier ministre de l'intérieur dans, dans le fonctionnement des institutions provinciales étant entendu que les provinces ne sont pas soumises au contrôle de tutelle administrative. Merci, honorable président. Merci, chers collègues. Collègue Maïcha. Que les collègues Zoazo se préparent. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je voudrais féliciter le collègue KMB qui nous accorde le rendez-vous tant recherché avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et à l'occasion, honorable Président, je voudrais lui adresser les questions suivantes. Honorable Président, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a voté une motion contre le gouvernement provincial. Alors que la Constitution prévoit qu'en pareille circonstance, le vice-gouverneur fait l'intérim et assure ensemble avec le gouvernement provincial, la gestion des affaires courantes. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a suspendu le vice-gouverneur et a placé à la tête de ma province son nom à lui, avec qui il a géré la province pendant quatre mois. C'est moi qui parle, cher collègue. Je dis bien... Euh, collègue. Sécurisez-moi, oui, honorable président. Placé, il a placé... Honorable les, président... Les, les, collègue. Pas son nom à lui. Il a placé... Vous citez le nom de la personne qu'il a placé. Pas son nom à lui. Bon, il a placé le ministre provincial de l'Intérieur. Oui. Voilà. Honorable Président, malgré tous les recours lui adressés, y compris une délégation du caucus des élus du Sud Kivu, le vice-premier ministre n'a jamais écouté. Il n'a levé cette décision que à la veille de la rentrée parlementaire. Ma question est la suivante. Monsieur le vice-premier ministre, quel est le texte des lois de ce pays qui vous confère un tel pouvoir. Deuxième question, honorable président. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu, ma province, a sollicité pour des raisons évidentes notre province. Notre province. Merci pour le complément, honorable président. C'est pour ça que vous êtes magnifique. C'est un président magnifique, c'est connu tout le monde. 
l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, notre province, a sollicité, en vertu du règlement intérieur et des lois du pays, a organisé une, une session extraordinaire avec des matières bien précises. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a par son courrier regretté, interdit. Laissez les collègues parler. Merci. Merci la Laissez les collègues parler. Disait le général président, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur a interdit la représentation provinciale d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. Ma question est de savoir, c'est le vice-premier ministre, de qui détenez-vous un tel pouvoir de tutelle, y compris sur les élus du peuple Au nom président, s'agissant de la province du nord Oubangui, des informations à notre possession, c'est que le gouverneur visait à même démissionner. Mais le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a renommé par un acte de son pouvoir comme gouverneur intérimaire. Y a-t-il un texte dans ce pays qui vous donne le pouvoir de nommer un gouverneur Enfin, on aura président, nous avons suivi l'exposé du vice-premier ministre. Il y a des problèmes dans toutes les provinces. Il, est, il essaie de faire avec les gouverneurs, mais ma curiosité est de savoir, c'est le vice-premier ministre, pourquoi vous n'êtes que derrière les mauvais gouverneurs Est-ce que c'est par goût du mal ou c'est parce qu'il vous intéresse les mieux Je vous remercie. Collègue Kazoazoa. Collègues Kazoazoa, les collègues Moubéré se préparent. Respectez les temps impartis. Nous avons un deuxième dossier à, à traiter. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable Président, Honorable Membre du Bureau, Honorable Député, très chers collègues, je tiens comme tout le monde à féliciter les collègues KMB qui nous donnent l'opportunité de pouvoir nous adresser auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Honorable Président, comme on n'a pas assez de temps, je vais tout droit à mes petites questions adressées au vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, accepteriez-vous d'hypothéquer la décentralisation dans ces pays, oui ou non Monsieur le vice-premier ministre, est-ce l'inspecteur général de la police Il est toujours sous ta tutelle Si oui, pour les provinces Comment vous jouez la coordination Parce que, à votre niveau, lorsque vous voulez arrêter les assemblées provinciales à ne pas bien fonctionner, ou vous voulez faire appliquer votre mesure, vous n'utilisez que la même police qui est au service de la nation. Pour que celle-ci agisse, parce qu'il répond directement à vous. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, les autres l'ont dit, mais la répétition est la mère de la science. Quelle prérogative que vous avez, vous, sur les assemblées provinciales Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, il y a le gouverneur. Lorsque, si j'ai bonne mémoire, en 2006, 
général Kaloumé, ministre de l'Intérieur, a initié la décentralisation. Il n'a jamais accepté à ce que le ministre de l'Intérieur puisse avoir l'autorité même sur le gouverneur, sauf au moment de la conférence de gouverneur. C'est là où le vice-premier ministre présente ce qui vaut et ce qui ne vaut pas avec les autres institutions. Mais aujourd'hui, quel courage que vous, vous avez de pouvoir mater toutes les, euh, les autres institutions et les lois du pays pour faire ce que bon vous semble. Honorable Président, je laisse la latitude aux autres. Mais je ne sais pas quelles seront les conclusions de, du collègue. Pour moi, il n'avait pas de place. Merci. Merci, collègue. Collègue Moubere. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Le collègue Kiala se prépare. Honorable président, honorable membre du bureau, très chers collègues, je vais aussi rejoindre mes collègues qui ont félicité l'auteur de la question à l'avec de bas, parce qu'il nous permet d'éclairer la lanterne par rapport à la question principale posée au vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Je vais aller tout droit à ma petite préoccupation. Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Pourquoi deux poids, deux mesures dans la gestion des conflits des institutions de province Ici, je prends le cas de la province de Tanganyika. Vous vous souviendrez que cette province a aussi connu un conflit entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Si je me rappelle bien, les gouverneurs de cette province étaient bloqués ici à Kinshasa par vous et au même moment l'assemblée provinciale de Tanganyika était en train de traiter une motion de défiance contre ce gouverneur. Il y a un collègue qui a dit ici qu'on a constaté que vous êtes souvent derrière les gouverneurs faibles mais quelques gouverneurs qui ont, qui ont quand même montré une gestion positive, vous avez été trop, alors trop sauveur contre ces gouverneurs. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, comme dans vos prérogatives, la sécurité nationale et le maintien de l'ordre vous revient, j'aimerais quand même demander on en est où avec la politique de la sécurité urbaine dans nos différentes villes. Parce que si je parle de ma ville de Boutembo, qui depuis lors qu'on ait une criminalité urbaine sans précédent. Cette ville n'a que 434 policiers, alors qu'aujourd'hui, la ville approche plus d'un million d'habitants. Elle n'a que deux dupes. Et ces dupes-là sont vieillissantes. On en est où avec la réforme de la police 
Excellence, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Collègues, nous courons contre l'État deux minutes simplement. Bon, une seconde, allez-y. Merci beaucoup, Président. La ville de Goma, la ville de Boutembo et la ville de Beni sont des villes qui sont sous état de siège. Mais je vous informe que ce sont des villes qui enregistrent des morts et des morts chaque jour. Qu'est-ce que vous faites pour que ces villes reprennent une sécurité urbaine permanente Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur. Je dis merci beaucoup, Président. Vice-premier ministre. Vice-premier vice -premier ministre. ministre. Collègue Kiala. Le collègue Maïndo se prépare. Oh, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne vais pas aller euh, par quatre chemins. La Lina Yebisa, ministre intérieur, avant de prêcher, na Nanina Galilée, ton à Jérusalem, pour prêcher na Galilée, il faut que Bandana nous na Jérusalem. Jérusalem na Yézali sans courou. Faut le bien voir que la situation est comme améliorée, on a le bien aussi. L'imbi sanga pona ko lilo bawana mais la lobby c'est pas vrai. Bande konangai baza ko kata na mikolo nyoso. Pe baza ko bomana tous les jours. O sali lo ko mon côté. Bon si ko yebi sangai avant ko ma ministre intérieur o zali sans courroie. Ba bota e okuna. Si ko ndenga ni ni yo ko sepela bande konayo Bazo Bomana, Bazo Katana Machete, Yozo Mona, Olobi, situation en Ekomino, Eza Bongoti. Excellence, Nalingina Ebisa Opeboui. Baye Koli Sabiso que les entités décentralisées, Eza la gouverneur, Eza la ministre, a qui ko déplacé Yangoti. Na sankuru lelo ba déplacer territoire ya Lusambo ba Tiyango et Sika Mususu. Na battre sur ordre ba komika mukanda boye désormais territoire royo ko zala kuna esko yebi yango au nom de la continuité de l'état au Salinini. Yami Sato. Excellence ezo kam sabiso po so kibiso to zolo ba na sala Bazola bana biso bolo ngwa kuna sazande kuna binu ya sankuru mtu azo sala boi Kombien na yo ozali ministre intérieur yebi sangai mukolo nini ba policier na yo sur l'ensemble de la république baza doté ni na teni ni na matériel combien depuis ozawana po epana bino ba policier ba tambolaka teni ya kobamba na singa yamine difference nini ozana ngo <laughs> na décentralisation na pouvoir ozana ngo na territorial parce que les loba ba ni satelli territoire ba koma na ba chef coutumier bazo sala makamunyo so ndenge balingi mais yo mo konzi oyo ya bango eloko nini ozo sala pona bango yasuka mais 
denge nini elobi que le vice vice gouverneur azali ko assumer intérim ya gouverneur mais ba message yo yo zo komaka full stop ko sala bo ete stop kuna at balobi boy ko sa cela veut dire quoi hein pona nini message wana o komela kayango bato ala ala bate kaka na sankuru kama na nani na chopa kama na wapi ok full stop ko sala bo ete mais c'est quoi cette histoire hein vpm wana zali prerogative na yote sunga ba sunga ba province eye ba ko se gérer malamu soki o moni ke makamu su se zo le ke la yo ba ninga ba zali o ba le ka ne siko zali ba pesa yo mo experience wana lo ba na matiero yo bo sala ki ndenge ni exemple na ngai ngana ke ne ke na ministère a jeunesse pona ko sunga mo ninga za kuna o no de continuité a l'état mais ndenge ni ni yo ko ki ko tuna te biloko no ya full stop wana ba gouverneur ba komi lo ko la ba na mike cela veut dire quoi tika biloko wana za malamu te ya suka na ABC yo boy kala mingi te Respect. Chers collègues, respectons le temps. Il y a 60 intervenants. Une seconde, allez-y vite. Merci président, merci beaucoup. Il y a ce qu'on a dit à l'Ibissana, ministre, que qu'on s'allabisse au bon goût de soussouter parce qu'il y va aussi de notre image. Bande qu'on a eu à Sankourou, tous les soussouna, la valeur de sunga biso to koma pe bato sala musala ndenge longo bani parce que na modelo yo eko simba te election linge banda ko kota na kata election te merci mais chers collègues restons dans l'objet de la question orale avec débat je constate que des collègues commencent à, 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 à sortir de la question. Ok, d'accord. Restons à l'intérieur de la question orale, avec débat. Collègue Maïndo. Oui, je suis là. Merci, Président, pour la parole. Oui. Honorable Président... Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, il est connu de tous que la police a comme mission la protection de la population civile. Cette population civile n'est généralement pas armée. Mais il se fait que dans notre pays, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont dans les sites miniers et dans toutes ces entreprises minières, il y a la police qui assure, bien sûr, la sécurité. Il est aussi connu dans la loi que la communauté, dans chaque site minier, la communauté se met d'accord avec l'entreprise minière, avec l'entreprise qui exploite à travers les cahiers de charges. Alors, quand les cahiers de charges ne sont pas respectés, c'est le droit de la communauté d'aller réclamer auprès de ces entreprises. Mais ce qui se passe, c'est que chaque fois que la communauté s'avance pour aller vers les entreprises minières pour réclamer ses droits, c'est la police qui intervient contre la population. Ici, je donne l'exemple des sites miniers qui se trouvent dans les territoires de Basoko, dans les secteurs de Monganjo, dans la province de la Chopo, où chaque fois que la population s'approche, se déplace, fait, organise une marche, où la population va vers les entreprises pour réclamer le droit, la police chasse la population, la police violente la population qui n'est pas armée. Alors la question que je me pose, 
quelle est la politique de ce ministère de sécurité Bon, ministère de, euh, de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et Affaires Coutumières, quelle est, cette, euh, quelle est la police, quelle est la politique qui est prévue dans, cette, dans ces ministères Ou encore, quelle est la loi qui demande à la police de malmener la population chaque fois qu'elle part pour réclamer ce droit auprès des entreprises minières J'ai dit. Merci. Encore une fois, restons dans l'objet de la question orale avec débat. Ou bien avec, en lien avec le comportement du, du vice-premier ministre dans la gestion, oui. Honorable Bindoulé. Honorable Mbindoulé. Sans objet, merci collègue. Honorable Mastaki, Mastak. Et l'honorable Ndengo se prépare. Honorable Mastak. Il n'est pas là Soyez bref, précis, concis. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, euh, honorable député nationaux, chers collègues. De prime abord, je félicite les collègues KMB pour son initiative. Permettez-moi de féliciter aussi euh, euh, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour... Euh, la sérénité euh, et la courtoisie euh, dont il a fait montre euh, lors de son exposé. Ça n'arrive pas toujours parce qu'il y a quand même des membres du gouvernement qui font preuve d'une certaine agitation. Dans son exposé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a établi le constat selon lequel, quand il est arrivé aux affaires, il y avait euh, une situation de crise quasi généralisée dans nos provinces. Ce qui est probablement vrai et c'est de ces constats que je tire euh, quelques petites questions que je lui adresse. Qu'avez-vous fait, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour résoudre euh, ces crises dans nos différentes provinces Quelles sont les prérogatives constitutionnelles et légales qui vous sont reconnus en pareil cas et comment les avez-vous exercés concrètement À ce jour, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, si vous devriez vous évaluer vos interventions dans différentes provinces, ont-elles permis de résoudre ces crises ou à tout le moins ont-elles permis euh, de les décrisper. Je vous remercie, honorable président. Merci, collègue. Félicitations. Vous avez été bref. Collègue Ndengo. Le collègue Kassanda se prépare. Le collègue Kassanda. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable Président, Honorable Membre du Bureau, Honorable Député, Estimés Collègues, Mon intervention de ce jour n'est rien d'autre qu'un rappel à l'endroit du Vice-Premier Ministre. C'est une énième sonnette d'alarme que nous tirons, vu la situation préoccupante de sécurité dans ma structure électorale de Congo. J'ai eu à passer devant ce micro par deux fois par motion d'information quand il y avait conflit entre les groupes Malingo Tebe et Mbanda dans les territoires de Gemena et Kungu, province de Sidoubang. Ces conflits fonciers ont occasionné des morts d'hommes et incendies des maisons. Je viens ici rappeler au vice-premier ministre que jusqu'ici, il n'y a pas encore une solution définitive. 
C'est quoi la solution définitive C'est la délimitation des frontières entre les deux communautés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ces deux villages-là, déjà se sont vidés parce qu'ils ont peur d'entrer pour aller cultiver des champs qui n'est rien que leur seule activité qui peuvent survivre. Aujourd'hui, comme la délimitation des frontières traîne, au jour d'aujourd'hui, on vous avait vu dans votre cabinet, M. le vice-premier ministre, la délégation du caucus de Sidou Bangui, en son temps, c'était pour que cette solution puisse arriver pour permettre à nos deux communautés de vivre en paix, comme toujours, au lieu de toujours jouer à la défensive. Ces conflits n'a pas encore trouvé solution et encore une fois, il y a des intercèdes. Nous avons encore le cas des conflits fonciers. Dans le territoire de Kungu, secteur de Songo, entre deux groupements. C'est quel groupement C'est le groupement Bendere et le groupement Mbati Wenenge. Ce conflit a déjà occasionné quelques morts. Encore une seconde. Non, président. Ce conflit a occasionné des morts, même si c'est de manière isolée, mais il y a encore des intercelles. Vous devez y veiller, euh, Monsieur le Premier ministre. Dans le secteur de Dongo, plus précisément à IMS, il y a le conflit de pouvoir coutumier. Pour votre rappel, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est à IMS, dans ces cas-là de, de, de Dongo, où il y a eu les phénomènes Egnel. C'est une zone de tension et vous devez y veiller pour ne pas jouer encore demain à la défensive. Certains des mandats, certains des lois, certains des bons moments, toujours des conflits, des pouvoirs coutumés. Et nous sommes là dérangés, nous en tant qu'élus de ce coin-là, parce que ces problèmes-là sont récurrents. Je vous remercie, Président. Merci, collègue. Collègue Cassanda. Collègue Cassanda. Il n'est pas là Collègue Lombaku, il est là De Massanga. Cassanda. Le collègue Cassanda. Allez-y. Voilà. Merci, Président Dynamique, pour votre souplicité. Merci beaucoup. Honorable Président, je n'irai pas dans les commentaires. Il nous permet aujourd'hui de voir les vice-premiers ministres en face. Puisqu'on a de la peine de les voir dans son cabinet. Moi, ici, je suis première victime. Je ne les vois pas. Sinon, je ne devais même pas poser cette question. Mais je profite de ça. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, votre message officiel numéro 25, cabinet vice-premier ministre, ministre intersec de 4 AOC 02 2022, du 14 janvier 2022. Full stop. Excellence, vous avez dit que les provinces où les intérimaires sont en train d'exercer leurs fonctions n'ont pas le droit de mener les actions, changement, nomination, tout ça. Full stop. Excellence, par ma curiosité, un ministre de l'Intérieur prend un acte il y change un secrétaire administratif qui assume l'intérêt du chef de comité décédé. Et lui, mettant de côté votre full stop ici. Quel est votre comportement par rapport à cette attitude Et qu'est-ce que vous me conseillez, moi, puisque je vais descendre là-bas Non, non, moi, je, je demande, je, je, je pose la question. Qu'est-ce que vous me conseillez Je descends chez moi. C'est ma collectivité d'origine, ma localité d'origine, mon groupement où je suis défié, full stop. Vous me conseillez quoi, Excellence Puisque j'ai la correspondance sur votre table, 
qui ne trouve pas une réponse. Full stop. Deuxième, que, deuxième préoccupation, Excellence, la fameuse question des conflits de limites entre Maniema et Chopo. Le bureau de l'Assemblée a la copie, la primature a la copie. Nous sommes même descendus jusque-là. Il ne reste que les conclusions de cette mission qu'on a effectuées une descente sur le terrain. Full stop. Maintenant, Excellence, voulez-vous autoriser à la CHOP de chercher comment trouver une solution à ces problèmes Par votre autorisation, nous vous demandons une autorisation de nous donner un comportement, une attitude à prendre devant cette situation. Puisque le conflit de limite entre Maniema et Chopo, ce n'est pas un secret. Ce n'est même pas un secret. Et nous, nous avons dit seulement, de par les styles géographiques, qu'on puisse nous interpréter les images satellitaires qui ne coûtent que 5 020 dollars. Et si vous le voulez aujourd'hui, moi-même, je peux payer ça. Si vous ne voulez pas, je paye et on dit à les styles géographiques d'interpréter le travail que le gouvernement devait faire. Full stop, Président. Merci, honorable. Honorable Lumbaku. Honorable Lumbaku. Il sera suivi de l'honorable Valentin Gandou. Honorable Lumbaku. Je vous remercie, honorable Président. Honorable Président, je viens ici pour dire que nous avons reçu avec fraternité les excuses de notre frère, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Excellence, nous n'allons pas revenir, ces propos nous ont vexés. Au, pro, au, au, plus haut, au plus profond de nous-mêmes. S'il y a jusqu'à présent des problèmes d'insécurité à l'Odja, chez vous, chez moi, Excellence, comme vous voulez chez nous, associez tous vos frères et sœurs. Vous connaissez qui vous pouvez consulter pour arriver à trouver une solution à ces problèmes que vous n'arrivez pas à éradiquer jusqu'à aujourd'hui. Mais il se fait malheureusement que vous vous êtes donné sinon accordé à un cas, vous vous évitez un autre cas, vous dites, même pour l'insécurité où vous avez suspendu l'administrateur du territoire. Je vous ai envoyé les lettres que cet administrateur a imposées au chef du groupement. Je suis passé à Télé 50 pour décrier l'attitude de cet administrateur. Vous, vous rappelez la réunion que nous avons tenue à Kabamba Vous avez festigé un parti politique alors que le mal venait de l'administrateur du territoire. Et donc, je voulais vous conseiller, chers frères et amis, je vous informe que c'est mon ami. Oui, je vous conseille d'associer tout le monde dans la recherche des solutions à la Honorable. situation de crise Honorable. qui prévaut chez nous. Oui, oui, allez-y, allez-y. Bon, je retire si euh, vous estimez que on ne peut pas avoir un ami qui est VPM. Je retire, mais je vous informe que... Comment Ok, ici nous sommes dans, dans, dans un domaine officiel. Je m'en excuse et je retire. Et donc, je vous conseille, chers frères, monsieur le vice-premier ministre, d'associer tous vos frères à la recherche des solutions face à ces problèmes qui se trouvent chez nous. Et c'est vous qui allez gagner. On vous a dit ici que des choses se passent chez vous. Vous n'arrivez pas à trouver des solutions et vous allez gratter ailleurs. Commencez par chez vous, en associant tout le monde. Je vous remercie, monsieur le président. Merci. Collègue Valentin Gandou.
Le collègue Jean-Claude Draza se prépare. Draza. Merci bien, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, députés nationaux, j'ai suivi, comme vous, la réplique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. J'ai noté une chose. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a reconnu devant ce micro qu'il a été hué par les honorables députés provinciaux dans cette salle. C'est très grave. Les honorables députés provinciaux représentent la nation congolaise. Ils sont l'émanation du peuple congolais. Par ricochet, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous avez été désavoué par le peuple congolais. De ces faits, je vous demande de prendre un courage patriotique et de déposer dans les heures qui suivent votre démission. Si vous avez été hué, ce n'est pas pour avoir bien travaillé, mais c'est parce que le travail réalisé depuis votre avènement dans ce ministère a déçu le peuple congolais. Je ne voudrais pas ici, parce que le président nous a demandé de rester dans le cadre de la question orale avec débat, sinon j'aurais évoqué les aspects liés au cachot clandestin de la nerf qui refont surface. Sinon, j'aurais évoqué la question d'insécurité causée par les embouteillages auxquels la police de circulation routière assiste naïvement et incapable de résoudre ce, ce problème dans la ville de Kinshasa. Et dans les embouteillages où nous sommes politiques, tout peut arriver. Donc, pour arriver en ville, il faut peut-être se réveiller à 5 heures du matin. Mais professionnaliser cette police de déroulage. Mais je ne voudrais pas vous faire une recommandation, mais je vous invite simplement à déposer dans les heures qui suivent votre recommandation. Merci, honorable président. Honorable député, chers collègues, les ministres et venir répondre à la question. Restons dans l'objet de la question orale avec débat. Il en a profité pour présenter ses excuses. Je crois qu'il trouvera une solution avec les honorables députés provinciaux. Il ne nous appartient pas à entrer dans ce domaine-là. Ce n'est pas ici où on doit statuer sur ça. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, il ne faut plus y revenir. Il ne faut plus y revenir, chers collègues. Il ne faut plus y revenir. Collègue Draza, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Euh, je remercie notre frère euh, Jean-Pierre pour la question orale avec débat adressé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Je remercie également le Vice-Premier ministre qui est venu répondre parce qu'il a commencé d'abord par s'excuser. C'est aussi ça les, les qualités des bons hommes d'État. Pour ça, je les remercie. Alors, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, vous nous avez fait savoir ici que les députés provinciaux parfois exagèrent quand ils sollicitent des primes aux gouverneurs des provinces. Et vous estimez être ça la cause de déstabilisation de certaines provinces. 
Je voudrais vous faire connaître, comprendre ici que les députés professionnels, nos, nos collègues, tous leurs émoluments à provenance du gouvernement de la République, dont vous faites partie, mais leurs subsides, ils les touchent au niveau des provinces. Alors, dites-moi, à part les émoluments qui viennent du gouvernement central et à part les subsides des provinces, qu'est-ce qu'ils réclament Qu'est-ce que vous appelez prime exagérée Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, est-ce que vous êtes informé qu'au-delà de l'état de siège, les députés provinciaux qui sont dans les provinces sous état de siège ne reçoivent pas convenablement les subsides des gouverneurs Je cite l'exemple de la province de Litouri où les députés acquisent aujourd'hui plus de cinq mois d'arriérés de, 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 de subsides de, du gouvernement provincial. Alors que ces gouvernements dirigés par les militaires perçoivent régulièrement les taxes. Où est-ce que ces, ces, ces montants qu'ils perçoivent vont et pourquoi ces subsides ne sont pas payés Vous pouvez peut-être éclairer la représentation nationale qu'attend Je voudrais terminer par dire ceci. Est-ce que vous avez réellement le contrôle de la police entre vos mains Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez me dire ici, est-ce qu'il y a une, une compétence reconnue à la police d'instituer une équipe de, de lutte contre la corruption. Parce que dans ma province, la province de Litouri, ça commence déjà à créer des dysfonctionnements entre vos propres services. Les, la police, en même temps, les services de renseignement. Et ça, j'ai dit, déjà au niveau du territoire où j'ai été élu, le territoire d'Arou, il y a déjà un problème. Il y a eu un mémo déposé par la société civile pour décrier ces comportements. Qu Est-ce que, est que vous êtes informé par rapport à ça Quelle disposition vous avez prise Parce... Une seconde. Merci beaucoup, Noël Président. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'est depuis hier que j'ai été saisi par ces dossiers et, et le, la lutte contre la corruption, la police branche de lutte contre la corruption a été créée par le général Harry Capent. Et je ne sais pas si c'est en fonction de quel texte euh, légal, peut-être que vous disposez de ces textes-là comme euh, l'autorité de titel à la police. Comme ça, vous pouvez nous en livrer le contenu. Je vous remercie, Honorable Président. Honorable Tchundou, collègue, collègue Jonas Tchundou. Honorable Président, il est suivi du collègue Safo. Honorable membre du bureau, estimé collègue, je voudrais remercier d'abord les collègues qui a aligné cette question parce que c'est une opportunité qu'on nous donne. Je fais deux mois cherchant des rendez-vous, des audiences auprès du, du Vepin, mais j'ai été reçu seulement le samedi passé et il était étonné de la richesse et de l'abondance pour l'intérêt de la République des informations que je détenais sur la sécurité de ma province et de notre province comme on veut le dire. Deux mois durant. Il y a des choses que nous disons ici, honorable président. Ça ne devrait même pas se dire ici si nous traitons récit avant. Ça pouvait se traiter dans son cabinet et puis on allait trouver des solutions. Mais malasi, ma boy ambaka biso facilement. Et puis il y a des sacs à bâtons, des bilouans à bâtons à la coin. Que au combien nous conduisons la sécurité, hein? Tu y as pas la coin bête tête. Bat mon sou sur bazo banga bino, bazo ya et pas la biso bas député. Pour ne pas avoir information, parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses. Mais ce qui est capable de faire des choses, ce n'est pas ça. Honorable Président, je crois que je dois avoir une seule question à poser au VPN. Concernant la province du Congo central, 
Comme le disaient tantôt les collègues, est-ce que le full stop que vous avez fait pour la suspension du gouverneur à tout matoual, le full stop là suffit pour déchoir un gouverneur En sabotage direct d'une décision de justice. Parce qu'il y a le Conseil d'État qui a statué sur la situation. Le Conseil d'État demande qu'il soit réhabilité. Mais le full stop pèse sur la décision du Conseil d'État. Excellence, on vous a induit, comme vous êtes avocat comme moi, je dois vous dire que on vous a induit dans une mauvaise direction. Ce sont les compétiteurs du poste du gouverneur qui venaient faire des tours chez vous. Parce que ces gens-là avaient besoin de ce poste, mais ils n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la province. Excellence, la deuxième petite question, je m'arrête là. Il faut cette suspension-là du gouverneur. Ça prend combien de mois Selon les textes. Parce que moi, apparemment, je suis mal renseigné. Mais je veux savoir, la suspension du gouverneur va... Ça prend combien de temps Et le full stop là va jusqu'à quand Parce que l'intérimaire, comme le disait le collègue, vient de remailler même le gouvernement provincial. En contradiction avec votre propre message. Et donc, euh, Excellence, Honorable Président, l'honneur et la dignité de ma province est mise en lambeau par ce dossier. Pour le respect des institutions du pays et en rapport avec la séparation du pouvoir, moi je vous conseille de laisser la décision du Conseil d'État être appliquée et que ceux qui pensent qu'ils sont lésés, qu'ils suivent la procédure pour faire ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des provinces qui ont le même cas que le Congo central, mais vous ne les avez pas alignés dans la liste de ceux qui doivent passer aux élections. Notamment dans là-bas. Je vous aime bien, mais je suis obligé de le dire de cette manière parce que beaucoup de gens qui viennent chez vous, ils, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec euh, le Congo central. Et donc ici, je voudrais vous appeler à comprendre que vous avez l'honneur à sauver pour une famille politique dans cette province-là.